ക്യാമറയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷംന കാസൻ ഞാൻ ഇന്ന് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ വിശേഷം ഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കുട്ടനാടിലെ ഹരിച്ചേട്ടൻ ഒരു ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നതാണ് സഞ്ജു ആണ് ഈ ഈ ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നത് വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സണ്ണി വെയിൽ ആൻഡ് അനന്യാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരാണ് ബ്ലോഗ് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത് സൊ ഈ ബ്ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നു ഹരിച്ചേട്ടനാണ് ഇതിലെ നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ ആൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹരിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയാണ് സോ ഈ ഹരിച്ചേട്ടൻ ഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് മെമ്പർമാർ ഇതിൽ മൂന്ന് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ നീന എസ് ഐ നീന പോലീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുട്ടനാട്ടുകാരിയായിട്ട് അനുസിത്താര അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് റായി ലക്ഷ്മി പിന്നെ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഒരു പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് സോ ഈ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടനാടിൻ്റെയും ഈ ഹരിയേട്ടൻ്റെയും കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഹരിക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഹരിയുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആരൊക്കെ വന്നു പോയി ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയും കൂടി ആയിരിക്കും കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ലാലു സാർ രസ്മിത അങ്ങനെ കുറേ പേര് സഞ്ജു ചേട്ടൻ സഞ്ജു അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഷഹീം കുറേ പേരുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊരു മെഗാ ഷോ അല്ല മൂവിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് സോ അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ കുട്ടനാടിൽ ഉണ്ട് നല്ലൊരു മൂവി തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ബ്രേക്കല്ല ഞാനൊരു നല്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ലാംഗ്വേജിൽ മൂവീസൊക്കെ ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വന്ന സിനിമയാണ് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് സേതി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഡിറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ശാന്താൻറ്റി പ്രൊഡ്യൂസർ മമ്മൂക്ക എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് നന്ദി നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും സേതി ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ സേതി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ച് എ ഡൗൺ ടു ഏർത്ത് പേഴ്സൺ പുള്ളിക്കാരൻ ഓരോ സീൻസൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും സോഫ്റ്ററാണ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സേതി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സീൻസൊക്കെ പറയുമ്പം എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡാണ് സേതി ചേട്ടന് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർഡാണ് വെരി സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ പേഴ്സൺ ഒരു ബ്രദേർലി ഫീലിംഗ് ആണ് സേതി ചേട്ടനോട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ ശാന്താൻറ്റിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി കാര്യം ശാന്താൻറ്റി എനിക്കൊരു കൈനീട്ടം തന്നതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് മൂവീസ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റി താങ്ക് യു ആൻഡ് മമ്മൂക്കയാണ് ഇതിൽ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അഭിനയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നീനയെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കിയത് ഹരിയാണ് അത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയാണ് എനിക്ക് എന്തും കുറേ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മമ്മൂക്ക് തന്നെ കുറേ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നീനയ്ക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആൻഡ് ഈ സിനിമയിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈവ് വോയിസ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ എടുത്ത വോയിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വരിക അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമേ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ എൻ്റെ ഈ വോയിസ് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ സോ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ലൈവ് വോയിസ് മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ അഭിനയിക്കണം കണ്ണാടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ണാടി ഈ നീനയ്ക്ക് കണ്ണാടി അത് ട്രെയിലറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ണാടി ഒരു ക്രേസ് ആണ് സോ മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കണ്ണാടി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പകുതി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക് പറയും ഇപ്പം നീ നീനയാണ് 
സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവീസിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഹീറോയിനൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും പോലീസ് വേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാനൊരു പോലീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേണ്ട പോലീസ് വേഷം വേണ്ടയെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തമിഴിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓഫർ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പോലീസ് ആയിരത്തിക്ക് ചെയ്താൽ നന്നാവും എന്ന് തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് തന്നത് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ടാണ് സോ ഈ മുടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പോലീസ് ആയിരത്തി പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേഷം വന്നപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോലീസ് ആയിരത്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റി വെക്കാനും പറ്റില്ല മമ്മൂക്കയുടെ പടം അതും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു തിരിച്ചു വരവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് വേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സേതു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു സേതു ചേട്ടാ പോലീസ് ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം മാക്സിമം സീനിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഷേർട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പോലീസ് ഡ്രസ്സ് വേണ്ട അപ്പം സേതു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഷംനയുടെ കംഫർട്ടബിൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് നോക്കി ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഷർട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഒരു നോർമൽ കാഷ്വൽ ഷേർട്ടിലാണായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേ പോലീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പം സേതു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ക്ഷമന വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഓടൊന്നുമല്ല അതുപോലെ പ്രദീപ് ഏടൻ ക്യാമറാമാൻ എല്ലാവരും അതുപോലെ മമ്മൂക്കിയും പറഞ്ഞു കൊള്ളാം പോലീസ് ഡ്രസ്സിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാണാമെന്ന് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് തരാൻ പറയുന്നതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എൻ്റെ കൂടുത്ത് അങ്ങനെ ആരും വെളിങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പോലീസ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാർ ഒക്കെ വന്ന് ഒരു സെൽഫി ഒരു സെൽഫി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സെൽഫി അല്ല പോലീസ് ഡ്രസ്സിൽ ഭയങ്കര ലുക്കൊക്കെ കാണാൻ അത് അവിടെയാണ് ഈ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം അപ്പം ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്ന് സെൽഫി പോലീസ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ അപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും പറയാം ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതിങ് ഒരു പ്രൗഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നീനനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഈ നീന പോലീസ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാലും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫീസർ അല്ല ഷി ലൈക്ക് ഹരീന ഹരിയുടെ നോട്ടീനസിനും ഹരി നല്ലതുമാണ് കുറച്ചൊരു നോട്ടിയാണ് ബട്ട് ഈ നോട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നീന അതുപോലെ ചെറുങ്ങനൊക്കെ കൈക്കൂലിയും വാങ്ങും നീന ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മുടി മുറിച്ചതല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ തമിഴ് മൂവിക്ക് വേണ്ടി കൊടി വിരുന്ന് പറഞ്ഞ മുടി മുടി മൊട്ടയടിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പം കുറച്ച് മുടി വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ വെറുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ഹെയർ കട്ടിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സോ എൻ്റെ കമൻസിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും ഈ ഹെയർ കട്ട് കൊള്ളാം നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീനയും എന്നിൽ വന്നത് ഈ ഒരു ഹെയർ കട്ടാണ് റീസൺ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ കട്ടും നീനയും ഒക്കെ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോയത് കാരണം ഈയൊരു ഹെയർ കട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടു തന്നു എന്ന് പറയാം മുടിയുള്ളപ്പോഴും ഭാഗ്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ മിക്സഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് മുടിയിലാണ് ഇഷ്ടം ചില ആൾക്കാർ ഈ ബോയ് കട്ടിലാണ് ഇഷ്ടം സോ ഈ ഞാൻ ബോയ് കട്ടായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ലുക്കിൽ ചെയ്ത ഒരു പടം കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടി ഞാൻ പണ്ട് സമയത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടിൻ്റെ കൂടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലാലേട്ടിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പം ചെയ്ത കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലെ എനിക്ക് ലാലേട്ടിനെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് പറ്റുമായിരിക്കും ലാലേട്ടിന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുമായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും എന്താ പറയുക രണ്ടു പേരും വെരി സോഫ്റ്റ് പീപ്പിളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓഡി
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മമ്മൂക്ക വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാവട്ടെ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മമ്മൂക്കനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കിലുക്കത്തിലും പഴയ എല്ലാ സിനിമകളും എടുത്തു നോക്കിയാലും വെരി ബബ്ലി പേഴ്സൺ ആണ് സോ ആയൊരു ഇതാണ് അല്ലാതെ പേഴ്സണലി ഇവർ രണ്ടുപേരും വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് വെറും ഞാനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കാരണം അനാവശ്യത്തിനും ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണ് വെരി ഷോർട്ട് ടെമ്പർ ആണ് ഇവരൊന്നും അല്ല ഇവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന പോലെയാണിരുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം അവരുടെ പേഷ്യൻസ് അവർ ഒരു ഷോർട്ടിന് വന്നു കഴിയുമ്പം മമ്മൂക്ക ഒരു ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ക്യാരവനിൽ പോയി ഇരിക്കുക അതൊന്നുമില്ല വെയിലാണെങ്കിലും ആ സീൻ കഴിയുന്നവരെ സീനും നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കുക ദറ്റ്സ് ഓൾ സോ അതൊന്നും നമുക്കിപ്പം എനിക്കൊക്കെ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കാരമലിലേക്ക് ഓടുക അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ജനറേഷൻസിനുള്ളത് സോ അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി 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 നോർമൽ പീപ്പിൾ തന്നെയാണ് കുട്ടനാട് എല്ലാവരും പോയി കാണണം എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു കണ്ണ് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അതിൽ കുട്ടനാടിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻസ് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലുണ്ട് സഞ്ജു ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സങ്കടമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് പോയി തിയേറ്ററിൽ കാണണം നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഒരു റിലാക്സേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ സിനിമ കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കാണുമ്പം പേടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീണേമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു മഴ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടാണ് എല്ലാവരുടെ പേടിക പോലെ തന്നെ സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഹായിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസിൽ എല്ലാവരിലും നല്ല കായലുകളും വാട്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരിക്കലും കാണേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്വൽസാണ് ഞങ്ങൾ ന്യൂസിലും എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് പോയി കാണാം അതുപോലെ ഉറപ്പാണ് മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് എന്തായാലും പോയി കാണും അതിനൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും നല്ലൊരു ഹരിച്ചേട്ടനായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഹരിച്ചേട്ടൻ മമ്മൂക്കയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നു സേതു ചേട്ടൻ സേതു ചേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ സേതു ചേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഡിറക്ഷനും പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതും നല്ലൊരു മൂവി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡാൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാരണമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഷംന എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഡാൻസ് ഇത്രയും കാലം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മലയാള സിനിമ പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം എൻ്റെ ഡാൻസ് കാരണമാണ് അത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് സോ ഡാൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയും പോയി കാണണം തിയേറ്ററിൽ സോ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒരു വിസിലിടുമ്പം എനിക്കും അനൂനൊക്കെ ഒരു വിസിലിടുക എല്ലാവരും കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് പോയി കാണണം തിയേറ്ററിൽ